はい、今日はマービックミニですねこちらをレンジテストを行ってみたいと思いますでここねこんな感じのとこなんですよねあそこが新しくできた春日サービスエリアの上り線であれが愛犬クーちゃんですねそれは関係ないんですけどもこんな感じでずっと向こうの方まで延々のほとんど何もないところなんですけどねでここですとまあ、1.8 キロぐらい建物なく飛ばせるような感じになってますでここでちょっとレンジテストを行ってみたいと思いますまずプロポカバー外しますこちらを先にでこれをくるくる回転させて以上これでもう完成しちゃいましたねあとは飛ばすだけその前にですね,ね赤黄赤黄ってなってますけどもこれ車のボディの下なんでこっちに来るとどうでしょうね。あ、緑になりましたね。このサインをね見逃すと、まあこれの場合なんか今んとこうどうなんでしょうね。最初に緑にならないで GPS を何個以上ちゃんとキープしないと離陸はできるんだけど、5メーター以上の高さまで行くとそれ以上行かないっていうようななんか安全装置がついてるみたいですね。940m、50m。約1キロですね。あのマービックミニはね、電波の届きが悪いですね。今、ゴーホームしてますけども、1200m ぐらいまで行って、今、950m ぐらいで復帰したんだから、250m ぐらいもう全然映像が見えないところがありましたよね。これはちょっと怖いですよねでバッテリー残量これが見にくいんですけれども 63% ですねここにしか表示されないのでほんと見にくいですこれはまあなんかあるんでしょうかねこれ違うレベライザーみたいなそんな感じで見る方法とかあるんだったらいいんですけどでこれね、もう今復帰してるとこなんですけど、この角つきますよね、映像がね、もう600メーターに来てるんですが、あ
のもう全然もうカッカッカッカッとしちゃいます。薬になりましたね。復帰ゴーホームして、まあ千二百メーターのところまで行ってたのが、まあ完全に途切れて、強制期間ゴーホームして、今二百メーターのところまで戻ってきました。戻ってきましたが、空が真っ白なんで。どうもどこにいるんだかよくわかんないですけれどももう 100m なんで見えてもいいはずなあ,ありましたねそれでここで戻ってきてここに着陸をするという感じになりますよねちょうど今真上に来ましたね、まあ、1200m しか飛びませんでしたけれどもまあこの辺はあん送電線とか送電線とか電線とかありますからね電波障害は結構まあこういった広々とした中ではある方だとは思いますんで 1200m 着陸着陸着陸うん7分50まあ約8分取ってバッテリー残量 39% ですねやっぱり10分ぐらいですよね飛ばせるのは。